జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా మల్దకల్ మండలం పెద్దపల్లి గ్రామంలో రైతు వేదిక నిర్మాణానికి రాష్ట వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శ్రీ సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి గారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఆయనకు స్థానిక శాసనసభ్యుడు శ్రీ బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు మంగళ వాయిద్యాలతో స్వాగతం పలికి ఆహ్వానించారు అనంతరం హరిత వేదిక భవనానికి మంత్రి భూమి పూజ చేశారు హరితహారం కార్యక్రమంలో భాగంగా రోడ్డు పక్కన మంత్రివర్యులు సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా మొక్కలు నాటడం జరిగింది వేదికపై జ్యోతి ప్రజ్వలన చేశారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ ప్రతి కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి ఒక చెట్టు నాటి వాటిని సంరక్షణ చేయాలని గ్రామస్తులకు సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతి గ్రామంలో సర్పంచులు కార్యదర్శులు ప్రజలు కలిసి కట్టుగా అల్తహారం కార్యక్రమం విజయవంతం చేయాలని అన్నారు ముఖ్యమంత్రి ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెట్టి రైతుల కోసం రైతు బంధు రైతు బీమా వంటి పథకాలను ప్రవేశపెట్టారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జెడ్పీ చైర్పర్సన్ సరిత వైస్ చైర్మన్ సరోజమ్మ అలంపూర్ ఎమ్మెల్యే అబ్రహాం కలెక్టర్ శృతి ఓజా ఆర్డీఓ రాములు సర్పంచ్ కృష్ణన్న ఎంపీపీలు జెడ్పీటీసీలు సర్పంచ్లు ఉపాధ్యక్షులు గద్వాల నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు సోదరులు శ్రీ బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు రాములు గారు గౌరవ నియోజకవర్గ పరిధిలోని ప్రజాప్రతినిధులైనటువంటి జెడ్పీటీసీలు ఎంపీపీలు సింగిల్ విండో అధ్యక్షులు రాములు గారు గౌరవ నియోజకవర్గ పరిధిలోని ప్రజాప్రతినిధులైనటువంటి జెడ్పీటీసీలు ఎంపీపీలు సింగిల్ విండో అధ్యక్షులు పాతవి పూర్తి చేసుకున్నాం కొత్తవి మొదలు పెట్టుకున్నాం కొన్ని పూర్తి అయినాయి ఇంకా కొన్ని నడుస్తూ ఉన్నాయి వీటితో పాటు సేద్యం బాగుంటేనే వ్యవసాయదారులు బాగుంటేనే గ్రామాలు మంచిగా ఉంటాయి అందరికీ పని వస్తుంది అందరూ బతుకుతారు వలసలు పోతాయి ఎక్కడి వాళ్ళు ఎక్కడ బతుకుతారన్న ఉద్దేశంతో సేద్యాన్ని బలోపేతం చేయాలి వ్యవసాయాన్ని బలోపేతం చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ వ్యవసాయ రంగం మీద దృష్టి పెట్టి తొలినాళ్ల నుంచే మొదలు మొదలే రుణమాఫీ చేసి మనకి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ బాకీ ఉన్నది అది ఇచ్చి ఆ తర్వాత రైతు బంధు పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టి రైతు బీమాను ప్రవేశపెట్టి ఎరువులకు విత్తనాల కొరత లేకుండా చేసి సరిపోయినంత మంది వ్యవసాయ అధికారులను నియామకం చేసి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయానికి ఇచ్చినంత ప్రాధాన్యత దీనికి వేసినంత పెద్ద పీట మన దేనికి వేయలేదు భారతదేశంలోనే అద్భుతమయ్యటువంటి వ్యవసాయానికి వాడేటువంటి కరెంటు సబ్సిడీ సర్కారు ఏదైతే కరెంటు సబ్సిడీ ఫ్రీ సబ్సిడీ కడుతుందో అది మొత్తం కలుపుకుంటే ఇవాళ రాష్ట్రంలో సైద్యం మీద ఎంత ఖర్చు అవుతుంది సర్కారు కంటే అరవై వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది మనకంటే ఐదంతలు పెద్దగా ఉండేటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మన దాంట్లో పావంతు కూడా వ్యవసాయాన్ని ఖర్చు పెట్టలేదు అది నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయం వడ్లే తీసుకుంటే యాసంగిన భారతదేశం మొత్తంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత సమీకరించుకున్నదో కొనడానికి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా భారత ఆహార సంస్థ ద్వారా వాళ్ళు మొత్తం సమకూర్చుకున్నటువంటి దాంట్లో దాదాపు అరవై ఐదు శాతం ఒక తెలంగాణ ప్రాంతంకి వెళ్ళి వచ్చి ఎందుకు అద్భుతం అంటే మన రాష్ట్ర సాలీన బడ్జెట్లో సుమారు లక్ష యాభై వేల కోట్ల బడ్జెట్ ఉంది అనుకుంటే మొన్న మనం ఆమోదించింది అందులో ఒక సంవత్సరంలో ఖర్చు అయ్యేటువంటిది వ్యవసాయ రంగం మీద ఎంత అవుతుందంటే సాగు